12 dự án yếu kém của ngành công thương đã được chỉ mặt gọi tên từ rất lâu. Có những dự án được chuẩn bị từ năm 2005 đến năm 2009. Bộ Chính trị đã hai lần nghe báo cáo tình hình. Quốc hội cũng có nghị quyết số 33 từ năm 2006 để chỉ đạo giải quyết. Việc xử lý các đại dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả luôn nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo đảng, nhà nước. Vì đây là vấn đề nhận được sự quan tâm của dư luận. Chính phủ cũng như là các cái cơ quan có liên quan đã có một cái quyết tâm rất lớn trong cái việc xử lý 12 cái dự án một cách tốt nhất để làm sao chúng ta vừa có thể hồi phục và phát triển được các cái doanh nghiệp các cái dự án đó để thực thi cái kế hoạch phát triển kinh tế xã hội chung của từng ngành cũng như của một số địa phương như đồng thời cũng đảm bảo cho các cái dự án nó đem lại cái hiệu quả cao nhất. Nguyên nhân của sự yếu kém của các đại dự án được nhận diện là tồn tại về tài chính để lại quá lớn. Tổng mức đầu tư hầu hết các dự án phải điều chỉnh lên cao so với dự toán ban đầu. Bên cạnh đó, cơ cấu nguồn vốn của các dự án chủ yếu bằng nguồn vốn vay với lãi suất cao. Khi đưa vào diện theo dõi của ban chỉ đạo thì đã thua lỗ nặng nề. Chính phủ các nhiệm kỳ đã có tới hàng chục cuộc họp để chỉ đạo. À, tất cả các cái dự án này thì đều gắn với các cái doanh nghiệp nhà nước, gắn với các cái khoản đầu tư công và thậm chí là các cái khoản đầu tư nước ngoài. Do đó thì việc xử lý một cách quyết liệt các cái dự án này không chỉ là xử lý các cái hậu quả à, trước đây mà cái vấn đề quan trọng là để từ đó chúng ta có những bài học và kinh nghiệm cho cái việc đầu tư của nhà nước trong cái giai đoạn tới. Việc xử lý các đại dự án không thể gói gọn trong ngày 1, ngày 2. Bởi vậy, chính phủ các nhiệm kỳ luôn cử một đồng chí phó thủ tướng làm trưởng ban chỉ đạo để sát sao với việc xử lý từng bộ phận, đơn vị liên quan. Nhất là với các dự án vẫn chưa đi đến thống nhất về đề án xử lý, tái cơ cấu. Cuối năm 2021, đã có 5 dự án ra khỏi danh sách đen, 12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. 7 dự án còn lại trong danh mục cũng còn nhiều vấn đề nổi cộ cần giải quyết. Trên tinh thần quyết liệt xử lý, ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại cuộc họp cho ý kiến về phương án cơ cấu lại hai trong số dự án yếu kém còn lại, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cũng yêu cầu Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tập trung phối hợp với các bên sớm xây dựng đề án để trình Bộ Chính trị vào tháng 10 tới.